这个和配音的熟练度有关。嗯，那我该怎么去解决这个问题啊？我这样跟你解释吧，你和莫不语的线上沟通是第一种情感，你和我的沟通是第二种情感。当你知道我是莫不语的时候，你的情感发生了变化，线上的空间想象和线下的复杂情感，你体会一下，表达给我。线上的复杂情感，情感有的时候很难用言语来表达，但是通过声音是可以的。我们从一开始到现在，你通过你的情感，通过你的声音传递给我的，开心的、失落的、甜蜜的、幸福的，这些我都感受得到，这些是真实的，影响着我。你把我的声音听进心里去了吗？嗯，好听吗？嗯，好听。嗯，顾晨宇，你你能不能好好工作的样子？夏小宁，你感受到我情绪的变化了吗？对手的情感，你要学着去体会。如果对手的情感是高昂的，那你就要拔高自己的情绪；如果对手的情感是缓慢的，你就不能一味的表达自己的情感。哦，你这个小脑袋在想什么？我刚才在认真上课。刚刚明明是你。好了，实践教学。来，你听一下这一段。这个不是你的剧吗？我听的都快背下来了。你抛开粉丝心态，认真对照这上面的批注，感受我每一句话的情感变化。好的，顾老师，认真一点啊。嗯睡着了，我怎么睡在他床上？
夏小宁，你为什么在这儿听男朋友洗澡啊？哎呀，喂，妈。乖女儿，你干什么呢？我在睡觉啊。你怎么这么晚了还给我打电话？小宁啊，妈妈今天去跳舞，他们又提起你那个老板了。你们现在发展的怎么样了呀？哎呦妈，你不要听那些人胡乱八卦。这怎么是八卦呢？小宁啊，你什么时候带人家回家吃饭？妈妈得感谢感谢人家呀。好了好了，妈，我不跟你说了，我要睡觉了。妈妈，拜拜。你脸怎么这么红啊？嗯，这个被子太厚了，有一点热，太热了。时间太晚了，我就先回去了。不留下来了。嗯，不了不了，我要是回去晚了，瑶瑶又要叨叨我了，拜拜。嗯、你现在就要走吗？这么着急啊？嗯，一批设备被扣了，估计要几天时间吧。那好吧，那你一路平安。别担心，明天的媒体见面会，见到记者正常回答就行了。你准备的那么充足，剧本内容难不倒你。最重要的就是放松。嗯。走了。嗯电梯啊！因为这样你可以多陪我一会儿。你怎么不走啦、啊？